Tato, uczę się. A kupiłaś sobie te spodnie? Nie miałam pieniędzy. Nie pamiętaj o łazienkach. Ktoś to musi robić, odkąd zwolniliśmy sprzątaczkę. Trochę się boję. Nie widzisz, ile dla ciebie robię? Moglibyśmy pracować razem. Od dwóch miesięcy nie mogę znaleźć nikogo z dobrym ukraińskim. Czy znaczy ja chcę wiele. No, punktualny, samodzielny, uczciwy. Mhm. Brakuje nam ciebie na chórze. Nie mamy już takich alcików. Mam znajomego, który ma firmę handlową i szuka kogoś z dobrym ukraińskim. A ten stoiński... jest naprawdę spoko. Lubi szczerość przede wszystkim. Kinga, mam nadzieję, że tamta historia czegoś cię nauczyła. Nie należy sięgać po cudze. Obiecasz mi, że to się już... Nigdy więcej nie wydarzy. To jest ta inwentaryzacja, którą miałaś przygotować? Czy ty miałaś w szkole matematykę? Kto by cię chciał? Z twoją kryminalną przeszłością. Nie znosi jak ktoś oszuka. Przecież wiesz, że to nie jest takie proste. Mam swoje zobowiązania. No to zostało jeszcze tylko zaświadczenie o niekaralności. Chyba do widzenia. To ty! Nie! Michał Stoiński, twój szef! Nie śmiej się. To bardzo porządny facet. Mhm. Porządny. Hmm. Ty tylko trafiasz na takich. I ja chyba mam mniej szczęścia. Może gdybyś się mniej spóźniała? No przepraszam, musiałam skończyć pracę. U wujka jest zawsze nadmiar roboty. O tym pogadamy później. A na razie zgadnij, gdzie idziemy. Tylko nie mów, że na te wyścigi. No co ty? Spójrz za siebie. Żartujesz? Czemu? To, że lubię żużel, nie oznacza, że nie mogę od czasu do czasu zabrać mojej dziewczyny do restauracji. A co to za okazja? Siadaj, to ci powiem. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. Bardzo dobry. Zamów co chcesz. Dzisiaj ja stawiam. Chcę ci coś ważnego powiedzieć. Trochę się boję. Powiem ci, że ta praca to jest strzał w dziesiątkę. U Stońskiego. Tak. Dzisiaj dostanę samochód służbowy. Mhm. Toyota. Powierzają mi naprawdę dużych klientów. W biurze siedzę tylko dwa dni w tygodniu. A ten Stoiński... jest 
Naprawdę spoko. Te plotki o stalińskim są grubo przesadzone. Po prostu wymaga solidności, punktualności, żeby być uczciwym. I lubi szczerość przede wszystkim. Nie znosi, jak go ktoś oszuka. Super. Ale jest jeszcze coś. Firma prężnie się rozwija i zgadni, kogo szukają. No, kogo? Szukają kogoś z ukraiński. I? Kinga, nie rozumiesz? Szukają kogoś z ukraińskim. Moglibyśmy pracować razem. To super okazja, mogłabyś rozwijać swoje predyspozycje. Ale przecież wiesz, że to nie jest takie proste. Ja mam pracę u wujka. Ile ty w ogóle zarabiasz w tym sklepie u wujka? To cię w ogóle nie rozwija. Mam swoje zobowiązania. Zobowiązania? Kinga, o czym ty w ogóle mówisz? Możemy coś zamówić? Cześć, Cyrus. Cześć. Co tam u ciebie słychać? Tato, uczy się. Dobrze, dobrze. A kupiłaś sobie te spodnie? Nie. Nie miałam pieniędzy. To kup sobie. Kup. Miałaś urodziny dwa tygodnie temu. Nie myśl, że nie pamiętam. Drewniany. Nie jakieś chińskie badziewie. Czemu flet? Zawsze mówiłaś, że muzyka... Że śpiewam w chórze. Dzięki, tato. Pamiętaj, nie zmarnuj talentu. Mhm. A Józek mówił, że y, dał ci już wypłatę. No i? No lodówka pusta. Tak ci tylko mówię. Dwadzieścia? To na spodnie. A, dobrze. Dobrze. Tylko nie siedź za długo. Mhm. Słuchaj, zawsze się gdzieś spieszysz. No bo teraz muszę, wiesz, najpierw odwieźć Helenkę, a potem jeszcze jadę z powrotem do pracy. Daj spokój, ona się bawi z Madzią fajnie w pokoju. Chodź na jedną filiżankę. O, okej. Okay. Ale dosłownie na dwie minuty. Oczywiście. O, herbatka szybko się zaparza. 
A muszę ci powiedzieć, że Helenka świetnie sobie radzi. Dzisiaj grałyśmy Bacha. Jest bardzo zdyscyplinowana. Mam nadzieję, że nie ciśniesz jej za bardzo. Wiesz, ona potrzebuje też odpoczynku, a muzyka powinna się uleżeć. No, ale ja wcale jej nie cisnę. Ona sama chce dużo ćwiczyć. Czasem gramy razem. Oh, już ja cię znam. Pracowników też pewnie nie ciśniesz. A, daj spokój. Teraz znaleźć dobrego pracownika. Może wymagasz za wiele? Nie. Czy ja chcę wiele? No, punktualny, samodzielny, uczciwy. Mm -hmm. No wiadomo, i kompetentny. Od dwóch miesięcy nie mogę znaleźć nikogo z dobrym ukraińskim. No niestety teraz ekspansja na wschód z samym rosyjskim nie wystarczy. Mhm. O. o, a ja się zasiedziałem. Yy, Helenka! Wiesz, mogłabym mieć dla ciebie kogoś z dobrym ukraińskim. Serio? Mhm. Słuchaj, to koniecznie musimy pogadać. Mhm. Yy, no teraz muszę już niestety... Spadać. Dobre ciasto. Super. Helenka, idziemy! Helenka, tata woła. Kinga! Kinga! Tak? O, tutaj jesteś. Jak ci idzie sprzątanie? Dużo ci jeszcze zostało? E, właśnie podkurzałam. Posortowałam towar na zapleczu. Mhm. A zostało mi jeszcze umycie podłóg. No i wyrzucenie śmieci. Mhm. Ja zaraz wychodzę. Mhm. Aha, nie pamiętaj o łazienkach. Ktoś to musi robić, odkąd zwolniliśmy sprzątaczkę. To jest ta inwentaryzacja, którą miałaś przygotować? Tak. Kinga, matko boska. Czy ty miałaś w szkole matematykę? Bo wiesz, ten znak to znak dodawania, a nie mnożenia. Wszystko do poprawy. Dobra, ja to poprawię. Na ty posprzątaj ten syf. Od ust sobie odejmuję, żebyście ty i twój ojciec mogli się ogarnąć. Dzień dobry. Chyba do widzenia. Chyba. Cześć. Kinga. Co tu się dzieje? Nic. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zakupki, panie prezesie. A, ja tylko po papierze. Te co zwykle. Okej. Okay. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Kinga, co tu się przed chwilą stało z Wikiem? Nie chcę o tym mówić. Ale on krzyczał na ciebie. Nie krzyczał, poza tym nie chcę o tym gadać. Ty nic mi nie mówisz. Może siądźmy, pogadajmy. Poczekaj na mnie na zewnątrz. Kinga. Daj mi spokój. Okej. Okay. Jak chcesz. Dobrze, to doczytajcie sobie stronę 74 i za tydzień mamy kartkówkę. Dziękuję bardzo. 
Kinga, mogłabyś zostać jeszcze na chwilkę? Chciałabym z tobą porozmawiać. Mhm. Usiądź bliżej, śmiało. Usiądź tutaj. Kinga, co słychać? Jak ci idzie w szkole? Nie najgorzej. Trochę z matką mam problemy. Hmm. Tym się nie przejmuj. Wiesz, matematyka też była moją piętą achillesową. A są ważniejsze rzeczy w życiu. Brakuje nam ciebie na chórze. Nie mamy już takich alcików. Niestety, nie mam czasu. Mhm. I dziewczynki o ciebie pytają. Madzia cały czas pamięta tę grę w kolory, którą wymyśliłyście. Wiesz, no waniania to nie to samo. Naprawdę? A jak tam alergia, Hani? Trochę, trochę cieknie jej z noska, będziemy robiły nowe testy. Ale Kinga, nie o tym chciałam rozmawiać. Jest sprawa. Mam znajomego, który ma firmę handlową i szuka kogoś z dobrym ukraińskim. Mogłabym ciebie polecić. Co to za praca? Ale najpierw chciałabym porozmawiać. Kinga, mam nadzieję, że tamta historia czegoś cię nauczyła. Pani profesor, ale już to sobie wyjaśniałyśmy. Nie wnikam. Nie wnikam, jak było naprawdę. Przypominam tylko, że nie należy sięgać po cudze. Ale ja chciałam tylko pożyczyć. Dobrze, dobrze. Kinga, mogę cię polecić? Pod warunkiem, że... Obiecasz mi, że to się już nigdy więcej nie wydarzy. Nie. Dziękuję. Słucham? Muszę już iść. Tata, weź podpisz. No, no co to? A nic takiego. Nie mam 18 lat i, i potrzebuję twojej zgody. No, oczywiście, kochanie. Już podpisuję. Ale co to jest? Takie tam. Szkoda czasu. Daj, daj. Dla ciebie zawsze znajdę czas.
Nie widzisz, ile dla ciebie robię? Nie wystarcza ci praca w sklepie wuja? Na czarno? Powinnaś się cieszyć, że masz taką pracę. Kto by cię chciał z twoją kryminalną przeszłością? I o 500 plus też nie pomyślałaś. Jakie masz plany na przyszłość? Ciężko powiedzieć. Nie mam żadnego wyraźnego pomysłu. Na pewno chcę skończyć szkołę. Muszę się zająć domem. Nie wiem. Może gdyby tu się udało zaczepić. Skąd u ciebie taki dobry ukraiński? Rozmawiam już pół godziny i nie usłyszałem żadnego błędu. Moja matka była Ukrainką. No i mówiła do mnie po, po ukraińsku, jak byłam mała. Eee, porozmawiajmy o twoim doświadczeniu w pracy. Nie ma tego za wiele. Byłam opiekunką do dzieci. Tłumaczyłam dokumenty w szkole do współpracy międzyszkolnej, no i praca u wujka. A, tak, to wiem. Rozumiem, że u wujka masz normalnie umowę. Mhm. Tak, tak mam. Jeśli chodzi o te prace, to w większości będą to tłumaczenia dokumentów i umów. Czasem trzeba będzie zrobić jakieś podliczenie, zrobić zestawienie finansowe. Mam nadzieję, że liczenie nie jest dla Ciebie problemem. Jest też dobra wiadomość. Nie będzie takiej konieczności, żebyś codziennie musiała przyjeżdżać do firmy. U nas można pracować z domu. E, no, wręcz preferujemy taki model. E, jak Ci się to podoba? Nie no, dla mnie praca w firmie to nie problem. Ok, przejrzyjmy papiery. CV mamy, zgoda opiekuna prawnego jest, list motywacyjny, e, widzę tu poświadczenie tłumaczeń, e, aha, to ta wymiana międzyszkolna, hmm. a co z tymi referencjami tam, gdzie byłaś opiekunką do dzieci, możesz to dostarczyć? To było trochę dawno, ale mogę spróbować. Dobrze. Dobrze. No to zostało jeszcze tylko zaświadczenie o niekaralności. 